ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഞാൻ ഗിറ്റാഷിൻ്റെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കണു ഞാൻ അപ്പം നാട്ടിലാണുള്ളത് അപ്പം ഈ സൂപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇടാൻ ഉള്ളൊരു സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സൂപ്പ് എന്ന് പറയണത് റാഗി വെച്ചിട്ടുള്ള സൂപ്പാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻ ആക്കിയ റാഗി അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കപ്പിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലും ഒക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനത്തിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോളിടുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കപ്പുകളിലും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോളിടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്കിത് ഹൗസിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റംസ് ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കാം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ടോപ്പിലും ടേബിളിൻ്റെ ടോപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിത് വെക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് നാളത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇത് നിൽക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ചീഞ്ഞ് പോവും അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കറികളിലിടെ എന്താ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് വിത്തുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാവിയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതും പാവണത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പാവണത് പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര ഗുണമുള്ളതാണ് റാഗി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഗുണം കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിത് പ്രധാനമായിട്ട് സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറേശ്ശെ കൊടുക്കണതും നല്ലതാണ് ആദ്യത്തെ സൂപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അതിൽ അത് നമ്മൾ സാധാരണ കുറുക്കണ പോലെ വെള്ളത്തിൽ ആ പൊടി ഇട്ട് കുറുക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസിൻ്റെ റാഗി ഇടുകയാണ് ചെയ്യണത് അത് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം തിളപ്പിക്കുക അതൊന്ന് വെന്ത് ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേണ്ടി വരും മറ്റേ ഇലകൾ പോലെയല്ല കുറച്ച് ഹാർഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നന്നായി വെന്ത് വരും പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ക്യാരറ്റും ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സൂപ്പ് റെഡിയായി അടുത്തത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ബീൻസിൻ്റെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇല വെച്ചിട്ടുള്ള സൂപ്പാണ് ഇത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ബീൻസിൻ്റെ വലിപ്പാണ് ഇത് ഗ്രീൻ ബീൻസും കടലൊക്കെ വളർന്നു വരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയൊക്കെ പച്ചപ്പ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രീൻ ബീൻസ് കടലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മാക്സിമം ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇത് വെള്ളം രണ്ട് നേരം സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ നിൽക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് എടുക്കാറായി അപ്പോൾ 
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് അത് വെച്ച് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സാധാരണ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടൈം യൂസ് ആണ് വൺ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ ബീൻസും കടലും കടലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തണ്ടൊക്കെ നന്നായി വളർന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും മുളയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഗ്രീൻ ബീൻസ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ മുളച്ചൊന്നുമില്ല വീണ്ടും പക്ഷെ കടല ചില സമയത്ത് മുളച്ചിട്ട് തണ്ടുമെന്ന് വീണ്ടും ഇല വിരിയണതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇലകൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പരിപ്പ് സൂപ്പ് പരിപ്പിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പരിപ്പ് ആദ്യം വേവിച്ച് വെക്കണം അത് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ വേവിക്കണം അതേപോലെ വേവിച്ചിട്ട് അതിൽക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇലകൾ ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇലകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സൂപ്പ് റെഡിയായി അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് അതുമാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അവർ മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇലകൾ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇത് പിന്നെ ഒരുപാട് വിറ്റാമിൻസും മിനറൽസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കണോ എന്നറിയാം സാധാരണ ഒരു ഇലക്കറി കഴിക്കണേക്കും പത്തിരട്ടി ഗുണമാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻസ് ഇലകൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം